Herkese merhabalar, ismim Ufuk Ongun. Size İzmir Otel Ekspertiz'in 3. Sanayi Şubesi'nden sesleniyorum. E, bugüne kadar onlarca video izlediniz. İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili. Bunlar içerisinde gerçekten teknik, gerçekten işe yarayacak bilgiler olduğu gibi çok da böyle e, gündelik hayatta izlediğinizde sonucu sizin için değiştirmeyecek videolar da vardı. E, biz de çektik ikinci el araç alımına dikkat edilmesi gereken videolar. Bizim farklı olduğumuz nokta biraz daha teknik olarak gerçekten nelere bakılması gerektiğini anlaşılır bir dille anlattık ki e, 500 bin üzerinde bir izlenmeye ulaştı Facebook'ta. E, bu da bizim için zaten e, bu videonun ne kadar faydalı olduğunu gösterdik sizden gelen yorumlarda. Ayrıca yorumlar için teşekkür Şimdi ederiz. De... Yapılmayanı yapacağız. Yapılmayan nedir? Genellikle hep ikinci araç alırken nelere dikkat edilmesi gerekir diye e, anlatılıyor. İkinci el alırken ekspertize geldikten sonra notere gitme aşamasındaki kısa sürede nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Yani oto ekspertiz merkezinde ekspertiz bittikten sonra notere kadar geçen süre e, otobandan çıkış için son kaçamak diyebiliriz. Eğer bir hata yapıp yanlış bir alışveriş yapacaksanız son virajdasınız, son dönem işlesiniz, son şansınız. Doğru karar verebilmek için araba alırken. Genellikle araç alıcıları eğer bunu bir e, araç alma olayını çok sık yaşamadılarsa, alıp satım işle uğraşmıyorlarsa, hayatlarındaki ilk, ikinci, üçüncü arabaysa e, karar verirken biraz daha stresli, biraz daha ikilemde kalma, kaygı taşıma gibi durumları söz konusu olabiliyor. Şimdi orada ne yapılması gerektiğini elimdeki raporlardaki örneklere göre kısaca anlatmaya çalışacağım sizlere. Bunun için bizde ekspertiz yapılmış rastgele birkaç arabanın ekspertiz raporunu aldım. Sonuçları okuyacağım müşteri gibi değerlendirme yapacağım sizlerle beraber sesi düşüneceğiz. Mesela ben şu anda bir fiyat fiyonunu alıyorum. Pek de arabadan anlamıyorum. 150 bin kilometrede bir araba. İşte ekspertiz raporunu yazılmış. Yüksek devirde egzozdan siyah duman atımı görüldü. Hmm, siyah duman ne demek acaba? Motor mu istiyor araba? Öncelikle benim bunu öğrenmem lazım. Ekspertizin bana bu konuyu doğru düzgün bir şekilde anlatması lazım. Bize deniliyor ki ekspertiz yaptık 15 dakikada bitti. Ya biz ekspertiz yapıyoruz. 10 dakika sadece şuradaki durumu anlatmamız sürüyor. Kişinin doğru şekilde anlayıp alışverişini sağlıklı yapabilmesi için. Öncelikle bunu bir defa doğru anlamanız size doğru anlatılması gerekiyor. Bu birinci konu. Çünkü ben anlamıyorum siyah duman nedir? Yani niye atar araba? İyi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Basit bir şey mi? Masraflı bir şey mi? Benim bunu anlamam lazım. E ben teknik olarak çok da bilgiye sahip bir insan değilsem alıcı olarak hemen neye endeksleniyorum? Siyah dumanın masrafı kaç para? Yani neyle gidebilir bu? Kaç para harcamam lazım? Arkasından yazılmış. Enjektör ve EGR kontrol. Enjektör ve EGR nasıl kontrol edecek? Komple enjektörler sökülecek mi? Enjektörler mi değişecek? Eyvah bugün enjektör 2-3 milyar. Bizim işte komşumuz değiştirmişti. Hemen ikinci bir soru. Turboda sesli çalışma var. Ne oluyor acaba? Turbo mu bitiyor? E bir de turbo borusunda yağlama var yazılmış. Demek ki araba turbo istecek. O burada enjektör istiyor bu araba. İşte turbo istiyor. EGR'ni anlamadım. En az 5-6 milyar masraf var bu arabada. İşte bu nokta hiç bilmeyen bir insanın okuduğu zaman kaygıya düşeceği nokta. Burada bir dikkat edilmesi gereken konu ekspertse düşen bunun teknik anlatımını çok doğru yapması gerekiyor. İkincisi alıcıya düşen konu her bulduğu arabayı ekspertize getirme şansı yok alıcının. Neden yok? Getirebilir tabi ama bugün bir araba ekspertize sağlıklı ekspertiz merkezlerinde 150 lira, 125 lira, 200 lira arası yapılıyor. 150 lira ortalamadan gidelim. Ben 4 tane araba gitsem zaten 600 milyon yapacak. Ya bu çok ciddi bir rakam. Aldığım arabayı bulana kadar 600 milyon vermeyi ben alıcı olarak istemem. Şimdi konumuza gelelim. Enjektör, siyah tuman yapılması gereken ne? Yapılacak işlem çok basit. Araba enjektör kontrolüne gidecek. Enjektörcünün birine uğranacak. Enjektörcü bu arabayı cihazına bağlayıp enjektör yakıt püskürtme oranlarını bir kontrol edecek. Sesini dinleyecek. Sorun varsa sorunla ilgili aşağı yukarı kapalı kutu açmadığı için evet aşağı yukarı şu çıkar diye maliyet verecek. Bir sorun yoksa biz bunun temizliğini yaparız. Veya işte şu anda cihaza bağladığımda herhangi püskürt oranlarına sorun yok. Bir temizlik istiyor. O da işte 150 lira 200 lira hallolur deyip alıcının içini rahatlatacak. Alıcı burada kuşkuya düşmeyecek. Alıcının bunu mutlaka yapması, satıcının da bunu anlayışla karşılaması gerekiyor. Turbo ile alakalı 
Bu turbo borusuna yağlama çok ciddi bir sorun değil. Turbo basıncı yerinde olduktan sonra sorun teşkil etmez. Bu temizlenebilen bir şey. Basit bir şekilde giderilebilen bir hatta. Ama tabii ki bunu yapacak olan turbocunun öncelikle görmesi lazım. O esnada araba 150 binde mesela turboda aşınma varsa e, sesli çalışma genelde turbo pervanelerinden, turbonun yani metal aksamından yapar. Bunu inceleyecek, çıkabilecek olası masraflarla ilgili turbocu alıcıya bilgi verecek. Alıcı da bu bilgiyi baştan almak için e, gidecek. Hani direkt olarak kendini burada altı milyar masraf var diye korkutmayacak. Ama bir yandan da e, ya bunlar sonuçta sıfır araba almıyoruz deyip de satıcının baskısına yenilip her şeyi de sineye çekmeyecek. O zaman ekspertse gelmenin ne anlamı kaldı? Ekspertiz enjektör yazmış, turbo yazmış. E sen onları hiçbirini ciddiye alma. Ya biz ikinci el araba alıyoruz abi olacak bunlar da geç. Ondan sonra bir şey oldu mu? Vay benim başım yandı ne yapacağım diye düşün kara kara. Burada e, dediğim gibi mutlaka turbo enjektör dediğim noktalarda servis uğraması lazım. Başka bir örnek verelim. Ön fren diskleri çatlak. Ön fren disklerine çatlama görmüş bu arabada. Nedir bu araba? C180 Mercedes. O da 150 bin kilometrelerde bir arabaymış. Yapılacak iş belli. Fren testine bile girmeyecek bu araba ekspertizde. Hemen o ön diskler değişecek. Bu şekilde araba kullanılmaz. Diğer bir arabada 97 model Toyota'ymış bu araba. 250 bin kilometredeymiş. Yüksek devirde egzozdan yağ yakım dumanı görülmüş. Motorda vuruntulu çalışma varmış. Yapılması gerekenler belli. Motorla ilgili bir sıkıntı olduğunu kim okusa anlar. Vuruntulu çalışma, sarsıntılı çalışma, yağ yakım dumanı. Ekspertiz bununla ilgili ortalama anlatımı 6-7 dakika sürmeli. Motorun ne olduğunu hiç bilmeyen birini anlatabilmek için. Yani direkt olarak teknik olarak anlatması lazım. Neden anlatması lazım? Alan kişi konuyu iyice kavrasın ki Bunda bir şey yok. Şöyle çözeriz, böyle çözeriz dediğiniz zaman ya ekspertiz bana böyle deme diye e, orada bir kandırmaca içine girilmesin. Yani kumpasa kurban gitmesin. İşin Türkçesi bu. Çünkü bakıyorsun alıcı ömrü hayatında iki kere araba oluyor. Tamircisi yok, tanıdığı yok. Orada satıcı veya falanca kişinin bir tanıdığı çıkıyor. Ya şurada tamirci var diyor. Orada bir kumpas olayı olmasın. Bunlar maalesef bizim ülkemizde yaşanan şeyler. Alıcılardan da tavsiyem ricam bu önerileri, tavsiyeleri, yönlendirmeleri, ciddi almaları çünkü genellikle alıcılarda bir alım hevesi var, heyecanı var. Onunla beraber geliniyor. E, hatta kusur bulunduğu zaman biraz moralleri bozuluyor. Yani keşke bir şey çıkmasa diye. İnanın biz sizden çok istiyoruz arabada bir şey çıkmasın ama varsa da yapacak bir şey yok. Size düşen görev ekspertisinden aldığınız bilgiler neticesinde kontrol edilmesi gereken noktaların maliyetlerini öğrenmektir. Ki belki orta yol bu olur, e, uyumlu bir satıcıdır. Onunla ilgili rakam indirimi yapılır. Siz de arabanızı güle oynaya başınızı armadan alırsınız. Ekspertize gelindikten sonraki noktada dikkat etmesi gereken hususların başında bu anlattığım konular bulunmaktadır.